வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் இன்னைக்கு ரொம்பவும் ஈஸியா ரொம்பவும் டேஸ்டா ஒரு கீரை பருப்பு குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் பாசிப்பருப்பு வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் டம்ளரை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்துட்டேன் இது கூட இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துறேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வெங்காயம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நீங்கள் மிளகாய் பொடி குழம்பு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டை எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ண தேவையில் உளிச்சு அப்படியே உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இன்றைக்கி நான் சிறுகீரையை க்ளீன் பண்ணி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம குக்கரில் தான் பண்ணணும் குக்கரில் பண்ணிங்கன்னா ஈஸி இல்லை நீங்கள் குண்டாவில் பண்ணணுன்னாலும் பண்ணலாம் ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு கலக்கு கலக்கிக்கலாம் தண்ணி தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை மூடி ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு விசில்லாம் வந்து முடிச்சு ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் சூப்பராக குக்காக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு பருப்பு கீரெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி மத்து வச்சு இதை நல்லா கடைஞ்சிடணும் சூப்பராக கடைஞ்சி முடிச்சிருக்கோம் இது பார்க்கவே நல்லா இருக்கு இல்லையா இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கூட இந்த குழம்பு இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்ல சூடானும் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சு வைக்கட்டும் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கருகப்பல் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வேணும்னா இதில் வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் தேவையில்லை அது போடாமையே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வர மிளகாய் வந்து இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் காரம் வந்து எப்போவும் விட கொஞ்சம் அதிகமான அளவு காரம் சேர்த்தணும் அப்போ தான் இந்த இந்த குழம்பு வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம கடைஞ்சி வச்ச பருப்பையும் உள்ளே சேர்த்திட்டோம் இந்த குக்கரை கழுவி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கழுவி அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கலக்கி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க இப்போ அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் அப்போ தான் நம்ம தாளித்த வாசனை குழம்பு ஃபுல்லாக பரவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான கீரை குழம்பு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இதை நம்ம செஞ்சிடலாம் கீரை ஆஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட